种情况，大家怎么都跟见了鬼一样？我怎么知道啊？婆婆，这件事情对我真的很重要。你要是不告诉我的话，待会儿我们四个就跪在这饭店前面。谁让你坐下的？站起来！大成，把这几个臭流氓给我拉走！哎，我早就听说，这霍家人爱起范儿，尤其是您霍老太太，说您出个门比那慈禧太后排场还大，今天算见识到喽。可是呢，您要真让您手里这几块料哄我们出去，这就显得你们霍家人忒小心眼了，是不是？可是我们吴家小太爷根儿正苗红，尊老爱幼。可是我王胖子呀，打小就一臭流氓，脾气不大好。你说万一待会儿比划起来，把这地儿给砸喽，这对你们霍家的名声不大好吧？大成，送客啊！哎，哎，别过来！哎，别过来！哎，别过来！等会儿。也有素质，不跟你们一般见识，也不玩喽。嗯，婆婆，这件事情你也别生气。王胖子也是一时胡说，况且吴邪也是吴家少爷，咱们犯不着因为这么点事跟自家人伤了和气。婆婆，你要是不答应的话，我就不走了。这位子不是想做就能做的，做了有什么后果？让他做，他想做的话，就让他做吧。婆婆，我真的是说到做到。之前您跟我奶奶之间有什么恩恩怨怨，我是真的不知道。如果当初我爷爷有什么对不住您的事儿，要不这样，您抽我几巴掌，就当解解气。行，我是怕了你了，吴大少爷。不过，你先别问，你就算问了，我什么都不会说。你就这么坐在这儿，坐到四点半。你要是坐得住的话。我就不难为你了。
错位置了。很久没有看到这样的场面了吧？你不相信，居然有人还敢坐这个位置？都十几年了，自从老昌盛坐在这儿之后，就没有人敢坐这个位置。不过，今天拍的这件东西，可算是百年一遇，出现几个不要命的。也算是应应景了，还不赶快给吴少爷也送上花名册，伺候好了啊，给你长长眼。好的。家饭店已经很久很久没人敢点这盏天灯了，你也算是给老吴家长了脸。从此以后，江湖上无人不知，无人不晓你这吴家少爷的威名。这什么意思啊？点天灯，我之前好像听说过。威风也是一时的。你们老吴家这一次要被你这盏白家灯给烧光了。加多少了？快一个亿了！这会儿中场休息，一会儿马上开始下一轮，每交一次价涨两百万，也算他妈长见识了。哎，你瞧见没有？这小娘们够邪乎的，这里边这么多买家。人手一铃铛，每叫一次价，铃铛都响一回，从哪儿响都能听出来，从来没错过，这耳朵都能破案去了。是啊，霍老太还没出嫁，他是不是准备后面加码玩大了呀？吴、哎、邪，你怎么冒这么多冷汗？你们知道什么叫点天灯吗？在拍卖这一行规矩里面，无论这一轮卖的是什么。价格是多少？最终都有点天灯的这个人，以最高的价格买入
。也就是说，这一轮的场子都被我爆了。没错，点天灯就像是赌博，一把火能把你烧得精光，一如很多豪赌，一夜之间输得倾家荡产。这点天灯可不是有钱就能玩的。如果点天灯的人最后承受不了这个价格，就由上一位出价的人获得拍卖品；而点了天灯又无法出价的这个人，就要为自己的行为付出代价。有的时候是钱，有的时候可能就是……是什么？倾家荡产？再不然，算上一只手，一条腿。大概也就够了。那个少少爷，我刚想起来，今儿那个老爷爷让咱们回家吃饭去，咱不那儿玩了。走走走走走，没有闹。这次整个场子只有一件极品。看样子霍婆婆今天是志在必得，不到最后绝不善罢甘休。我这点天灯要是烧起来。就算是倾家荡产，恐怕也是不够吧。那怎么办？我说他们怎么都玩命加价，合着到最后都是咱买单啊！现在想不了那么多了。从一开始，这老太太就想故意整我们，这下祸可闯大了。我们管不了什么线索和线索。就直接跳下去，抢了神威同学就跑。我百米十二秒五。我靠，真的假的？这样也能听得见啊？你有病啊？那儿到这儿有多远？能听见我才不信呢。那我试试啊。嗯，小娘们儿，小娘们儿，能听见就上来抓胖爷啊，否则一会儿你招不着。胖子，别说了，耳听不见。来不及了，走走走走走！等一下，我忘记和老太婆的约定了，还有五分钟。胖子，你能坚持五分钟吗？没问题。我们既然来都来了，我也喘了气，也瘦了，绝不能前功尽弃。就五分钟，我要让老太太看看什么叫做风骨。行，爷爷今儿就发火威，让你风骨一回。知道会是什么样的后果吗？婆婆，正如您所说，这个饭店开得太久，老板太爱我，总得有人来给他一点刺激。今天我就当个好人，给他刺激刺激。胖子，啊、你流鼻血了？我没事，每个月都流。
。婆婆，下次再慢慢问吧。再见。总是帮我们，你们认识啊？不认识，不过看着有点眼熟。应该也不敢在大街上动手吧？他们什么事儿做不出来？就是啊，趁他们没找到我们，赶快走吧！啊，嗯，啊，完了！怎么了？我手机掉了。手机掉了，再买新的呗。不行，我拉新月饭店了。要是被他们那群家伙捡去的话，那我们的身份不就全泄露了吗？他们不就知道了？怎么办啊？哎呦！这样吧，我去找，你们两个找个地方先躲起来。你小心点啊，慢点。哎，他搞不定，我去帮他。陈成，什么情况？哎，快把我放了！别开玩笑了，快点儿！急什么呀？我有话想跟你妈妈说呢。喂，你什么意思啊？
是好，醒醒！啊，吴邪，我感觉我刚才好像被扎了一下，好像是陈，还真是陈成成啊！有些人觉得自己无知，会显得很可爱。我告诉你，太上，像你这种叫愚蠢。都是你干的，为什么？为什么？吴邪，我告诉你，我根本不是什么陈成成，陈文锦确实是有个侄女儿，但不是我。你骗我的，手机根本没丢。你干嘛？当然是通知你亲爱的三叔了。喂。你为什么把三叔扯进来？因为他跟你一样蠢。我说自己是陈文锦的侄女儿，他就真的相信了，毫不怀疑。咱们是朋友对吗？很多人宁愿否认事实，也不愿意面对真相。醒醒吧，朋友。你到底是谁？我是谁呢？其实并不重要，只要是为了能达到目的。我可以拥有任何的身份，成为任何人。你为什么要骗我？跟你一样，都是为了神威图谋。我来到这儿，不是为了跟你吴邪做朋友的。<笑>不如你猜猜，我黏着吴三省到底要做什么呀？你们吴家人还真是一根筋啊！身为老九门的后人，却看不透。人心和本质，说白了，我所做的一切就是为了这条鱼。可是我完美的计划，又被你这个自以为是的吴家大少爷，全部都给搞砸了。三叔应该比你明事理吧？所以找鱼的事儿，我还得重新拜托他亲自出马了。别说了，三叔不会来的。哼。错了，为了你，吴三省当然会来。吴邪，你要知道，是你自己害死了你三叔。也就是说，从一开始你来到杭州找我，见三叔和我们一起保护我，这一切都是假的。我们的确认识没多久。可我对你的信任甚至超过了海上。你真是太天真，太容易相信别人了。只有跨越道德边缘的人，才能成为真正的强者。等一下，又怎么了，吴家大少爷？三叔很在乎你，如果你还有一点良心，就不要把他牵扯进来。鱼。我会想办法给你。别说大话了，你对我来说已经没有任何利用价值。了。晨晨，坐下。想救人，就拿蛇眉。接下来你们是死是活，就要看吴三省怎么做了。你怎么能这样？中国人不是最讲情分的吗？情分？什么是情分啊？你以为我跟那个阿宁是一样的吗？你们是一伙的。<笑>就他，他就是一个有勇无谋的笨女人而已。虽然我们是同一个老板。但你千万别把我和他相提并论，他还不配。陈成成，闭嘴！我警告你，从现在开始不要再叫我这个名字。怎么说？我们也一起吃过饭，一起开心过，一起冒过险。有句话怎么说来着？叫“买卖不成，仁义在”啊！你应该比我懂。你跟敌人讲仁义啊？你找错人了。你们老板追着。到底想要什么？你想知道这个呀？自己去问阿明。
我身边到底还有多少人是你们的人？三叔来的电话，原来之前说什么从来不接电话、不看短信都是假的呀？怎么样？是你跟他说，还是我跟他说？嗯什么？你们说陈诚诚是假冒的？他不是陈文景的侄女吗？那他说在文景那边找到的帛书，然后为他姑姑下墓，这都是假的？嗯嗯，我真是太大意了。我早就知道文景有个侄女，还不去调查，我以为没问题，没想到还是被骗了。还好你们两个没有栽到他手里。三叔，你也别太自责了，只怪那个假冒陈诚诚，演技太好，把我们都骗了。他到底是谁啊？他跟阿宁一样，服务于同一个老板，就是那个战国帛书的主人。战国帛书，裘德考。嗯，裘德考，就是牛头和帛书的主人。三叔。你认识他，他到底什么来头啊？这个你别管。我告诉你们两个，你们两个这次跑到北京给我闯下这么大的祸，麻烦你们给我长点心，行不行啊？不要什么事都擅自行动，也不要随便相信别人，行不行？求得口，这么多年了，居然算计到我头上来了。三叔，你就告诉我一下，这个裘德考到底是什么样的人啊？我把他
当亲侄女一样。这丫头把我骗得太惨了。你们慢慢聊，我去玩一下电脑。真没想到怎么会这样。三叔啊，你总不能永远把我当局外人吧？这样都被你找到了，三叔，他是谁啊？他是一个跟姓张的小哥长得很像的人。你们都在同一张照片上，你总该有点印象吧？二十年前的事情了，谁能够记得那么清楚啊？况且。当初我第一眼见到小哥的时候，我也觉得很眼熟。可是后来我仔细想了一想，二十年前，小哥还是个毛孩子，怎么可能跟我一起下海去考古啊？三叔，那你们二十年前考古究竟发现了什么？啊，二十年前，我和文景。我们那时候是第二批被招进去的考古学家，其实我们去就是为了负责研究怎么进入那个古墓，但是大环境所致，导致我们的研究陷入了困境。至于那四角狮头铜盒，我从一早就怀疑是其他盗墓者带进去的。那种海底墓，进墓穴就必须打开墓墙。一旦打开了，海水立刻涌入，导致无法想象的连锁反应。那个盗墓贼究竟是如何克服这些矛盾的？直到现在，我还没有办法明白。一个月以后，我们的研究实在没有什么进展，考古团队被逼撤离，古墓重新封土。哎，那那那些研究资料呢？总该有保留吧？那些数据啊，所有的地理位置啊，详细的都交给政府了。之后呢，就没有之后了。所有的东西就这样消失在历史中喽。为什么这么重要的事情，你之前都不告诉我呢？告诉你又能怎么样呢？那蛇眉铜鱼当年六十几个学者都研究不出来这鬼东西是干什么用的。后来上交给政府，他们好像有点发现，不过我们也没收到那些报表。不知道是被扣下来了，还是发生了什么事情。总之啊，这件事情就这样不了了之了。那现在还能找到那些资料吗？吴邪啊，我说你怎么那么天真呢？你想得到的事情，难道你三叔我想不到吗？后来那些资料全部被锁进了档案局的地下室里，几年前的一把大火全部烧光了。啊？谁知道其中有什么蹊跷？三叔，那那个海底的墓呢？那么古怪的墓，你就这么轻言放弃啊？以你的脾气，就算明着去不了，你私下还不偷偷的去啊？三叔，你就告诉我吧，你别卖关子了。我发誓，我一定不会告诉任何人。呵呵，不行，剩下来的那些秘密，就算我进了棺材也不会说的。三叔，你不为我，你也要为了给陈文锦姑姑一个交代。太像了，怎么可能这么像呢？如果是同一个人的话。
，三叔，三叔。喂，胖子是我。啊，那条鱼有线索了。什么？小哥肯定是个粽子，呀，还是个活的。我也这么觉得，英雄所见略同。你们俩够了。小哥是个活生生的人，他怎么可能是个粽子呢？不过，那个照片上的那个人，一定跟小哥有关系。当然有关系啊！这鲁王宫和西沙海底木偶竟出了一样的文物，肯定大有关系啊！而且这两个地方都和闷油瓶有关。哎，三叔跟我说过，老九门的盗墓活动都和这条鱼有关。这条鱼到底什么来源？没关系，我们人多力量大，肯定有办法。哎，我来生意了啊，先不跟你说了。哦，好吧。那我们怎么办啊？先回去再说吧，明天再过来。走吧。三叔，三叔。三叔，三叔。